right here. This is this is ICE, which is immigration. They are just picking and choosing from within the Hispanic community and just targeting them. They have no documentation to take them anywhere. They have no warrants, no judge, no nothing to prove that they can, are able to take them. They just see them Hispanic and they pick them up and take them. And they're destroying families, separating kids from their fathers, their mothers. Estas son imágenes en vivo del momento en que el pastor de esta iglesia en Tennessee se enfrenta a agentes de inmigración luego de que arrestaran a tres hispanas pertenecientes a su comunidad. Ese es el agente de inmigración que está ahí. Él es el que nos está, este, creo que él fue el del incidente del reporte. Este, esto es lo que estamos ahorita haciendo. Queremos este, que la gente esté atenta. Miren, eh, gente, si la migración viene a su carro y les pide documentación, no se la den, no tienen por qué abrir las ventanas. De inmediato, múltiples unidades de la Policía de Memphis y patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE llegaron al lugar, como se observa en este video grabado por el pastor. ¿Cómo están? Dios los bendiga, soy el pastor Rolando. Aquí estoy este, con inmigración. Aquí está una camioneta de tres personas que yo conozco que inmigración se llevó. Todo culminó con el arresto de las tres mujeres al darse cuenta de que no se encontraban legalmente en el país. de inmigración ni siquiera caso me, me hacían. Este, y yo les pregunté qué derecho tienen ellos para poder llevarse a esta gente y me dijeron que no, no me contestan, no tienen ninguna documentación para llevárselos. Yo me voy para inmediatamente para con los agentes de migración y los cuestioneo porque ese va a la gente. ¿Qué documento legal les da a ustedes la autoridad de llevarse a la gente y arrebatarla de simplemente de donde quiera que vean a un, a un hispano, a un latino? No conformes con quitarle los teléfonos celulares a las mujeres. Los agentes de inmigración le exigían al pastor dejar de grabar, pero este no paró en ningún momento. Al contrario, transmitía en vivo. Llego al lugar y estoy, estoy frustrado, estoy molesto por el, el maltrato de nuestra gente porque no tiene ningún derecho de quitarles el teléfono. Eh, cuando yo me acerco a los, a los oficiales de, de ICE, este, no estoy... Este, no estoy eh, temeroso o alguna cosa, estoy molesto, estoy bien molesto por cómo siguen haciendo lo que quieren hacer sin respeto a, a lo humano este, y al maltrato de nuestra gente. La policía de Memphis dejó bien en claro que no estaban colaborando con ICE y que no tenían nada que ver con los procedimientos que ellos realizaron, que por su parte solo colocaron una multa a la conductora del vehículo por manejar sin estar pendiente de la vía y no tener licencia de conducir. Pero los agentes de ICE trasladaron a las mujeres arrestadas hasta estas instalaciones de la Agencia Federal. Su vocero confirmó los hechos y dijo a Mundo Hispánico que dos de las mujeres fueron liberadas horas más tarde. Sin embargo, el vocero de esta agencia federal no dio a conocer bajo qué condiciones fueron liberadas estas mujeres y qué ocurrirá con la tercera que permanece en custodia de los agentes federales. Reportando para Mundo Hispánico desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno.